ఐఏఎస్ కావడమే మీ లక్ష్యమా ఎనలోగ్ ఐఏఎస్ తో మీ గమ్యాన్ని చేరండి ఎంత బాగున్నారు తెలుసా ముక్కు ముక్కు పుడక సచ్ ట్రెడిషనల్ ఉమెన్ చాలా చాలా బాగున్నారు మీలు లాగానే ఎక్కడ చూసిన ఆంటీ పీస్ లాగా కనిపిస్తుంది మీ డ్రెస్ లాగా ఎవరిదండి టేస్ట్ అంత ఎవరిది యాక్చువల్లీ నేను అండ్ మై మన ఇల్లు మనకు ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉండాలి ఎవరో తెచ్చిపెట్టి ఇంట్లో మనం కూర్చుంటే ఇట్లా బీ లైక్ ఒక హోటల్లో లివ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా ఒక డివోషన్ అనేది ఆ పీస్ అనేది కనిపిస్తుంది కాదండి అది శ్రీనివాస్ కళ్యాణం అండి ఇదా ఓకే ఇక్కడ రాము తాతగారి ఇప్పుడు ఉండుంటే నా సిరీస్ లో ఆయన కూడా ఎంట్రీ పాండమిక్ లో మాత్రం ఎంత మంది దగ్గర దగ్గర మీరు ఒక వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ ఆ టైంలో ఎలా ఉండిందంటే నిద్రలేసి ఫోన్ మోగిందంటే భయం వేస్తుంది బట్ కపుల్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చేసాం కొత్తలో బట్ ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అంటే ఒక చికెన్ అండ్ ఎగ్ స్టోరీ లాగా అయిపోయినాయి మన లైఫ్స్ ఎలా should not reveal the name of the platform all that right now maybe in the next 1 2 months promotion start i release outundi kani ella time segregate chestunaru naaku dan ka answer actually ledu endukante 5 years nunchi build chestunnam 50 plus products unnai so i think that will be the most ambitious project okka sari kuda meer bubbles ku velli akkada slay chestunaru ela chestunaru anta na correct ga nadustunda ledha anedi chusukunta fortunately shashank my husband than kuda na strengths evaithe unnayo ai tana weaknesses tana strengths evaithe unnayo ai na weakness dantlo tan expert inta successful ga nadavadaniki reason entante ta successful an feel ayyanu ante ikkadi nunchi mundu kellalen first బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత పెరుగుతుంది అనుకోవటం కన్నా బిజినెస్ పీపుల్ని వీడి దొంగ వీడి దొంగ అంటారు ఫ్రీబీస్ పంచుతున్నారు కదా ఎవరి కాళ్ళు నచ్చినట్టు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంత ఉండి నాకు ఒక్కళ్ళ చాలా ఎవరైనా సరే ఫిక్స్ అయిపోయారు ఏంటి ఆస్తి నమో ఏముంది అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ అ నంబర్ అండ్ షివి తన పేరు షివి షివిని కూడా నా కూతురు కూడా ఏ రోజు నువ్వు ఇది చేస్తావా లేదు నాకు మొన్న ఎప్పుడు ఐ వాంట్ టు బీ అ సింగర్ అని చెప్పేసి క్లియర్ లైక్ షీస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ విమెన్ ఎంత సంపాదించినా కూడా వాళ్ళకి ఆర్థిక స్వాతంత్రం అనేది ఆ మేల్ ఇగో అనేది అసలు అది వినటానికి కూడా కామెడీగా ఉంది నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మనం అది జెన్యున్ అనిపించినప్పుడు కన్విన్స్ చేసుకునే శక్తి మనకు ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి నమ్మకం లేకపోవడం నాకు ఇది కుదరలేదు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకునే మైండ్ సెట్ ఉంటే ఒక్క మ్యారేజ్ కూడా నిలవదు సన్న దారం మీద ఎప్పుడైనా తెగుతుంది ఎప్పుడేమవుతుంది తుమితే ఊడే ముక్కులాగా యాక్చువల్లీ మేము ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మ్యామ్ చెప్పద్దన్నారు కానీ చెప్తున్నాను నేను టిఎన్ఆర్ కాలం చేసినప్పుడు <laughs> something different than others. Thank you. Thank you. I think it's our responsibility. Hi, Andy. I'm going to ask you. యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకు మీరు చాలా యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ సిరీస్ చూసారు పద్మశ్రీలు పద్మ విభూషణ్లు స్వామీజీలు రకరకాల సెగ్మెంట్స్ చూసారు ఇప్పటివరకు అన్నీ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ సీరియస్ డిస్కషన్స్ చూసారు అండ్ టుడే ఈజ్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్స్ లాగా చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అని అనగా నాకు స్మిత గారే గుర్తొచ్చారు పాప్ సింగర్ అని చెప్పాలా ఆంటర్ప్రన్యూర్ అనాలా ద బెస్ట్ పర్సన్ ద బెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనాలా అది నేను పాండమిక్లోనే తెలుసుకున్నాను యాక్చువల్లీ స్మిత గారి గురించి ఒక చిన్న మాట చెప్పాలి మీకు ఏంటంటే పాండమిక్లో నేను జూమ్ కాల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దామండి అని చెప్పనంటే మనం చేసే పనులు మనం చెప్పుకోకూడదు అంజలి అని ఎంతమందికి హెల్ప్ చేశారో ఈ చేతితో చేసినవి ఈ చేతికి తెలియకూడదు అనే స్మిత గారితో ఈరోజు సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూ విత్ స్మిత గారు నమస్తే అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో నైస్ టు సీ యూ రియలీ సేమ్ సేమ్ ఎంత బాగున్నారు తెలుసా ముక్కు ముక్కు పుడక చెవులు బొట్టు సచ్ అ ట్రెడిషనల్ ఉమెన్ చాలా చాలా బాగున్నారు మీలు లాగానే థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది ఎక్కడ చూసినా ఆంటీ పీస్ లాగా కనిపిస్తుంది మీ డ్రెస్ లాగా ఎవరిదండి టేస్ట్ అంతా ఎవరిది యాక్చువల్లీ 
నేను అండ్ మై ఫ్రెండ్ హూస్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ ఇద్దరం కలిపి డిజైన్ చేసాము తను కూడా మేము చేసేటప్పుడు తను యాడ్ చేసేవన్నీ కూడా నా మైండ్లోకి వచ్చి నా షూస్లో నుంచొని నాలాగా ఆలోచించి ఈ ఇంటిని డిఫరెంట్గా చేశాడు తన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లోకి కూడా కొద్దిగా ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది బట్ చాలా వరకు ఇన్పుట్స్ కానీ కలర్స్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఇవి నేను చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాను బికాజ్ మన ఇల్లు మనకి ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉండాలి కరెక్ట్ ఎవరో తెచ్చిపెట్టి ఇంట్లో మనం కూర్చుంటే ఇట్లా బీ లైక్ ఒక హోటల్లో లివ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది సో ఐ బిలీవ్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మీ కానీ ఎక్కడ చూసిన ఒక డివోషనల్ అనేది ఆ పీస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఒకవైపు రాముడు అక్కడ కూడా రాముడు అలా కనిపిస్తుంది ఏంటి మీ ఇలవేల్పు రాముడ బేసిక్ కాదండి అది శ్రీనివాస్ కళ్యాణం అండి ఓకే ఇక్కడ రాముడు అది రెండో పీస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది తాతగారి మై తాతగారు వాజ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ అనమాట హీ రిటైర్డ్ యాజ్ అది చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఫారెస్ట్ అని ఇప్పుడు ఉండుంటే నా సిరీస్లో ఆయన కూడా ఎంట్రీ ఎస్ హీ డెఫినెట్లీ వాజ్ అ వెరీ కమెండబుల్ సర్వీస్ చేశారు ఆయన రిటైర్ అయినప్పుడు కూడా మోస్ట్ సిన్సియర్ ఆఫీసర్గా అవార్డు అండ్ ఆల్ దట్ ఇచ్చారనమాట అండ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో తేళ్ళ సుబ్బారావు గారు సో మమ్మీస్ ఫాదర్ అనమాట ఆయనవి అవి సో అనుకోకుండా మా జనరేషన్స్ నుంచి అమ్మమ్మ తాతగారులు అట్టా అట్లా అట్లా నుంచి ఏవైతే ఓల్డ్ థింగ్స్ ఉన్నాయో అది అలా 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 నా దగ్గరకు వచ్చేసింది అంటే నేను తెచ్చేసుకున్నా ఎందుకంటే దానికి నాకు నాకు ఆ వాల్యూ తెల్ చాలా ఇష్టం నేను వేసుకునే చీరలు హ్యాండ్లూమ్స్ అవనియండి పెట్టుకునే జ్యువెలరీ అవనియండి ఇంట్లో ఉండే సామాన్లు కానీ ఏదో పాత సామాన్లు షాప్లో కొనుక్కొచ్చావా అన్నీ అంటారు బట్ నాకు అలా ఇష్టం అది బట్ నాకు అది మై ఎంతైతే నాకు కంటెంపరీ ఇష్టం ఇక్కడ కూడా చాలా కంటెంపరీ చూస్తారు బట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇండియన్ టేక్ ఆన్ కంటెంపరీ లాగా అనొచ్చు సో అలా ఒక్కొక్కటి కేమ్ ఇన్ లైక్ దట్ అనమాట ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో వస్తాయి అంటారు కదా అలా వచ్చింది నా దగ్గర అంతే కానీ పాండమిక్లో మాత్రం ఈడు డిగ్రీ జాబ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే మీరు చెప్పుకోరు ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పాలి కాబట్టి అది దట్స్ మై జాబ్ యాక్చువల్లీ ఎంతమంది దగ్గర దగ్గర మీరు ఒక వెయ్యి మంది చేసినట్టున్నారు కదా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఒక వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ ప్లస్ మీల్స్ ఇచ్చామండి ఓకే సెకండ్ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం అట్లీస్ట్ ఫుడ్తో చేయగలిగాం సరిపడింది సరిపోయింది మెడికల్ నీడ్స్ అంతగా రాలేదు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల డైలీ లేబర్కి వాటికి వచ్చిన ఇబ్బందులే తప్ప మెడికల్గా ఇబ్బంది పడిపోయింది వెరీ లిమిటెడ్ నంబర్ ఫస్ట్ వేవ్ ఎస్ సెకండ్ వేవ్ డెల్టా వచ్చినప్పుడు ఎవరినైనా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సేవ్ చేయాలి అని హెల్ప్ చేయాలన్నా కూడా ఖర్చుతో కూడింది అయిపోయింది బికాస్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ అండ్ మెడికల్ హెల్ప్ ఇమీడియట్ ఆన్ కాల్ డాక్టర్స్ తర్వాత మెడికల్ కిట్స్ ఇటువంటి మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఒక ఇయో అని ఆంటర్ప్రీన్యూర్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఉంది ఐ వాజ్ ఆ టైమ్ ఐ బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏపీ చాప్టర్కి సో నేను ఇలా చేయబోతున్నాను నేను ఐ ప్లెజ్ టైమ్ ప్లానింగ్ నా తరఫు నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ చేద్దామని ఉంది నాకు అని నేను ఒక ఐడియాని షేర్ చేసుకున్నప్పుడు చాప్టర్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి అండ్ బికాస్ దేర్ ఆల్ వెరీ ఎఫ్లూయెంట్ ఆంటర్ప్రీన్యూర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆ చాప్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు అప్పటికి జస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ అస్ బట్ ఆ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్ సో అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి దే వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ సో అది నేను అనుకున్న ఇలా మొదలెడదాం అనుకుంది వాళ్ళు ఇంకా యాడ్ చేశారు దానికి ఇంకా యాడ్ అయినాయి అంటే ఒక కొన్ని థింగ్స్ యూనివర్స్ కాన్స్పైర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ అన్నట్టు ఇలా చేద్దాము అన్న ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఆ రోజు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలా చూస్తా కూర్చోలేకపోతా ఉన్నాను అనమాట అంటే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వెరీ హెల్ప్లెస్ ఇలా చేస్తే అలాగ ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా మనం అలా ఏం చేయకుండా ఎలా ఉంటామని అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బిజినెసెస్ వర్ ఫుల్లీ ఎఫెక్టెడ్ షట్ డౌన్ అయిపోయి రెండు మూడు నెలలు జీతాలు ఇస్తాము right if not 100% at least 50% 70% to everybody unna 400 employees paiga ok pakka salaries allali rentals go into these kharchul tagatla but zero sampadana so anni shut down 
అటువంటి టైంలో నేను ఇంత స్పెండ్ చేసి ఇవి తెస్తాను అంటాం కూడా నా ఇంకా నీకు నువ్వు వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయటమే ఈజ్ అ కాంట్రిబ్యూషన్ శాలరీస్ ఏం లేకుండా ఇవ్వగలగటము అండ్ రన్నింగ్ ఆల్ దిస్ అని వదిలేసే అన్నారు నాకు అది చాలు ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ నాట్ కంఫర్టబుల్ అదేంటి ఇది చాలు అనుకొని అటకూర్చి ఉంటాము ప్రపంచం అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోతా అంటే అని అప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్గా అనుకున్నా ఇది చెయ్యాలి ఎలా అయినా అవ్వాలి అని అలా మొదలెట్టాను అది పెరిగి 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 క్లోజ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ తర్వాత కొన్ని వందల ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ సో అలా అనుకున్నది కాస్త ఎవ్రీ వన్ కేమ్ టుగెదర్ చేతులు కలిపారు అండ్ అట్లా 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 పెరుక్కుంటాయి వెళ్ళి రూరల్ ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఊరుల్లో సెటప్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళొచ్చు బట్ కొంచెం ఊరుల్లోకి వెళ్ళారంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక పరిస్థితి సో వాళ్ళిళ్ళకే మనం పంపేలాగా ఒక్కొక్క చిన్న ఊరుల్లో ఒక బ్యాంక్ పెట్టాం అంటే నాకు తెలిసి కొంచెం సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ నమ్మకంగా వాళ్ళకి ఇస్తే జాగ్రత్తగా పెడతారా మెషిన్లు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఒక ట్వెల్వ్ డిఫరెంట్ స్మాల్ తెలంగాణ ఆంధ్ర రెండు కలిపి స్మాల్ బ్యాంక్స్ సెటప్ చేసి ఒక థర్టీ టెన్ మరీ చిన్న ఊరైతే ఒక నాలుగు అట్లా స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసాం అవి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కాన్సన్ట్రేటర్స్ వరకు ఐ థింక్ అలా స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసాం చిన్న ఊరులో తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా మెడికల్ కిట్స్ తయారు చేసాం అనమాట అవి ఏంటంటే హోమ్ క్వారంటీన్ ఉండి హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు హాస్పిటల్ బెడ్సే లేవు కదండి ఆ టైంలో అసలు సో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ మెడికల్ కిట్స్ తయారు చేసాం సో అలా చాలా ఇట్ వాజ్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ అంతా అయ్యేసరికి ఆ టైంలో ఎలా ఉండిందంటే నిద్రలేసి ఫోన్ ఫోన్ మోగిందంటే భయం వేస్తుంది అందరూ ఉన్నారా ఎవరైనా పోయారా ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నారా బెడ్ దొరకలేదా నిద్ర పోవాలన్నా కూడా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఏం వినాల్సి వస్తుంది దేంతో లేవాల్సి వస్తుంది అని మా ఎంప్లాయీజే విజయవాడలో అట్లా కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసి అమ్మ వెళ్ళమని ఫోర్స్ చేసి అంతా ఆర్గనైజ్ చేసినా కొంచెం డిలే చేయటం వల్ల ఒక యంగ్ బాయ్ అతను చచ్చిపోయాడు అట్లా సో మెనీ థింగ్స్ దట్ వర్ హ్యాపనింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే సో అలా అది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంత కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్పా చెప్పేదాన్ని కాదేమో కానీ ఇలా ఉంది సో అండ్ సో హ్యాష్ ట్యాగ్ స్మితా కేర్ అని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం ఎందుకంటే ఏదో ఫౌండేషన్ ఏదో చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు వెతుక్కొని చేయటం కన్నా ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్ స్మితా కేర్ కొట్టగానే వాళ్ళకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇది నేను ఏదో చేసి లోపల లోపల దాసేసుకుంటే బయటకు పనికిరాదు కదా అందుకని ఆ సోషల్ మీడియాలో కానీ కొంతవరకు చేయాల్సి వచ్చింది కొంతమంది ఎవరికి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యేవారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే ఒక అబ్బాయి చాలా కష్టపడి ట్విట్టర్లో మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా అతను నిద్రపోయాడో లేదో తెలియదు ఆ టైంలో ఈ బెడ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయటంలోనే ఉన్నాడు అన్ని హాస్పిటల్స్తో కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఎక్కడేముందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అట్లా ఎక్కడైనా ఆక్సిజన్ కావాలన్నా మ్యామ్ ఆక్సిజన్ కావాలి ఇక్కడ నేను వెరిఫై చేశాననేవాడు మనుషుల్ని పంపించేవాళ్ళం అట్లాగా సో అట్లాగా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కూడా చాలామంది కలిశారండి ఇన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఆయన టు అ పాయింట్ వేర్ నేను ఏమన్న ఎమర్జెన్సీ ఉంటే చరణ్ ఇది చేయగలవా ఎవరికో ఇబ్బంది ఉంది త్రూ ద గవర్నమెంట్ అట్లా చేశాడు సో అది ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ తయారైంది హెల్ప్ చేయగలగడానికి సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లర్నింగ్ నాకు కూడా ఓ ఇలా చేయొచ్చు ఇలా అయితే ఇలా అవుతుంది అలా అవుతుంది బట్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చేసాం ఆ తర్వాత ఒక కపుల్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ నాకు నంబర్స్ ఐమ్ ఆ తర్వాత పని ఎక్కువైపోయి ఆ నంబర్ ట్రాక్ పోయింది బట్ కపుల్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చేసాం కొత్తలో సో అట్లా ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కేమ్ టుగెదర్ యాక్చువల్లీ మీరు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మ్యామ్ చెప్పద్దు అన్నారు కానీ చెప్తున్నాను నేను టిఎన్ఆర్ కాలం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ మ్యామ్ చేశారు చేసి అంజలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ విశేషాలు ఏంటి పిల్లలు ఏ వయసు పిల్లలు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి ఏదైనా చెయ్యాలి నేను అని ఫస్ట్ టైం కాల్ చేశారు ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను కాల్ చేసిన వివరాలు తెలుసుకున్నారు నేనది ఏంటంటే పక్క వ్యక్తి ఏమైపోయినా కూడా పట్టించుకొని ఈ రోజుల్లో నిజంగా మీరు మీరు మాత్రం యూఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దాని అయ్యో థ్యాంక్ యూ ఐ థింక్ ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లైక్ 
వచ్చి ఏమి చేయకుండా ఎట్లా వెళ్ళిపోతాం అండ్ మన గురించే మనం చూసుకొని ఎలా బతుకుతాం ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ కదా అందరినీ చూసుకున్నప్పుడే మనం కూడా వీ లర్న్ వీ గ్రో సో మీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రస్తుతానికి ఏంటి ఆల్బమ్స్ ఎందుకు చేయట్లేదు చాలా రోజులు అయిపోయింది అంటే సాంగ్స్ అనుకోండి అది యువర్ ప్యాషన్గా తీసుకున్నారు అదేమి దాని మెయిన్ లైన్గా ప్రొఫెషన్గా మీరు ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు బట్ ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ సో నేను ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి పాండమిక్ ముందు నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ అది ఆల్మోస్ట్ అనౌన్స్ చిన్న టీజర్ అనౌన్స్మెంట్ లాగా కూడా చేసిన షూట్ చేయబోతున్న టూ డేస్ ముందు కొంచెం కేసులు పెరుగుతున్నాయి అన్న ఒక భయం రాగానే ఒక్కసారి ఆగుదాం షూట్ చేయకుండా ఎందుకంటే మొదలెట్టామంటే ఒక టెలికాస్ట్ చేసి ఆపలేము అని చెప్పి ఆగా ఆగిన త్రీ డేస్లో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది కర్ఫ్యూ పెట్టారు సో అలా నా ప్రాజెక్ట్ ఏమైందంటే కొంచెం దాని టైం అది తీసుకుంటూ ఉండింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ వెరీ లింక్డ్ టు సోషల్ పొలిటికల్ యా చూసారు యా అవును అవును నో ఇట్ ఈస్ నాకు మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ చాలా సోషల్ లైక్ లైక్ వాట్ గోజ్ ఆన్ ఎందుకంటే అటు ఇటు చేసి పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళే దేశాన్ని కూడా రన్ చేస్తారు బట్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి అంటే ఒక చికెన్ అండ్ ఎగ్ స్టోరీ లాగా అయిపోయినాయి మన లైఫ్స్ ఎలా పొలిటీషియన్స్ లీడర్స్ తప్ప ఓటర్స్ తప్ప అనేది ఒక చాలా కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం రైట్ సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎట్లీస్ట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు నేను అలాగే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ సొసైటీ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ లైక్ compassion or you know i feel it's important andaram kuda question cheyali adagali telusukovali facts educate cheyali telina vallani anedi okati untundi endukante marp anedi andaru kalisi chesthe vastadi okkallu inspire cheyagalaru tappa okkalla valla utti just okkalle talichukunte raadu andaram cheyali so in that process na contribution ga oka show anukunna అది అలా బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ లాక్డౌన్స్ మళ్ళీ మొదలయ్యేసరికి బిజినెస్ మొదలవుతుంది దీని మీద ఫోకస్ పెట్టాలంటే ఇది సి అన్నీ రివైవ్ చేసుకుంటా రావాలి కదా సో దాన్ని కొంచెం బ్యాక్ సీట్ ఆ టూ ఇయర్స్ తీసుకున్నా కానీ నాకు ఐ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ నాట్ రివీల్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆల్ దట్ రైట్ నౌ బట్ అది ఒక చాలా పెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో కంటెంట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది వేర్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్ రిలీజ్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ ప్రెస్ మీట్ దాకా నేను మేబీ రివీల్ చేయకూడదేమో డీటెయిల్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దాట్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ నోన్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడి ఏదో మనం అనుకున్న క్వశ్చన్స్లా కాకుండా ఒక టాపిక్ అని బేస్ చేసుకొని వి టాక్ అబౌట్ దట్ సబ్జెక్ట్ విత్ దట్ లీడర్ or with that act or that successful person in their field okay. so chaala satisfying ga anipichindi adi i'm looking forward to it adi production start avutundi anaga sarigama pa came up yeah ipudu prasthaniki yeah ipindi ipudu finale ipindi all that so that responsibility done naaku ela untundante when i take up something nen edo i'm paid to do this that's why i'm doing it ane laaga aalochinchalenu నాకు నచ్చాలి ఐ నాకు మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి అనిపించాలి అనిపించకపోతే నేను అక్కడ కూర్చోలేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అది డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా నాకు కొంచెం టైం పట్టింది బికాజ్ ఇన్నాళ్ళు నేను టెలివిజన్కి అన్నిటికీ కావాలనే బై చాయిస్ దూరంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు రావటము అండ్ ద ఓన్లీ ఇన్సెంటివ్ నాకు వాజ్ సరిగమప అనేది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మ్యూజిక్ షోస్ జీకనే కాదు బట్ ఫర్ ఇన్ జనరల్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ షో ఇట్స్ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి జరుగుతుంది నా చిన్నప్పుడు నుంచి చూస్తాం హిందీ నుంచి సో యునో ఇట్స్ దాంట్లో అండ్ నేను ఐ హేట్ టు సే దిస్ బట్ టీవీ అస్సలు చూడను సో అసలు ఏమవుతుంది ఏ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారా చాలా అందంగా చక్కగా నవ్వుతున్నారు అందుకే ఇది మాట్లాడేశాను కదా మళ్ళీ పెట్టుకొని ఏమైంది అని చూడటం అలవాటు లేదు అసలు మామూలుగా సో 
ఎలా ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది అండ్ నాకు ఒక చిన్న ఫియర్ ఉంటుంది టెలివిజన్ ఈ మధ్య ఎట్లా తయారైందంటే ఆడియన్స్ ఏం కా ఆడియన్స్కి ఏం కావాలనుకుంటున్నారో టెలివిజన్ అది ఫీడ్ చేస్తాను సో ఆ ఫియర్ ఉంటుంది నాకు ఎక్కడ అవ్వు అసలు మనం ఫిట్ అవ్వము ఎందుకు నచ్చింది చేసుకుందాం అని బట్ ఐ సమ్ హౌ సెడ్ ఐ డూ ఇట్ అండ్ ఒక్కసారి దిగానంటే అదేదో పనికి వెళ్ళి వచ్చినట్టు కాదు ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అక్కడ ఉన్న మనుషులు సెట్ పీపుల్ ఐ వర్క్ విత్ అందరూ కూడా దేర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అయిపోతారు సో నేను దాన్ని వర్క్ని నన్ను చాలాసార్లు డివైడ్ లైన్ గీసుకోలేను ఎస్పెషలీ ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ బిజినెస్ అంటారా ఓకే అనుకోవచ్చు ఇట్స్ అ బిజినెస్ లైక్ మార్నింగ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది క్లోజ్ అవుతుంది అట్లా బట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ నేను అటువంటి ఫీల్డ్ లింక్డ్ ఏ వర్క్ చేసినా నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతాను ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్స్ అ ప్రొఫెషన్ సో సరిగమ పా ఆల్సో ఎవ్రీబడీ దేర్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ అదే చెప్తా ఉన్నా నిన్న ఐ హ్యావ్ మోర్ ఫ్యామిలీ నవ్ అ బిగ్గర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ హెస్ ఎక్స్పాండెడ్ అని సో ఐ థింక్ దీస్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద క్రియేటివ్ సైడ్ ఆర్ ద ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ బిజినెస్ పరంగా లాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ చాలా చాలా జరుగుతున్నాయి బట్ మ్యూజిక్ వీడియో ఆల్బమ్స్కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ చాలా కోరికలు ఉన్నాయండి టైం కూడా అంత ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ లో ఉన్నారు ద బెస్ట్ బిజినెస్ ఉమెన్ అని చెప్తారు బయట అయితే అంటే చాలా విషయాల్లో మీరు మనసు పెట్టి చేస్తారు మీ ఏమంటారు మనసా వాచాకరణ మీరు మనసుకు నచ్చింది ఏ పని నాకు చేయరు అని చెప్పి అనేది మీకు పేరు ఉంది యాక్చువల్ ఈవెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆలయం పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు అది ఎవరితోనే తెలియదు నాకు మీ ఫోటో చూసిన తర్వాత ఒక థాట్ వచ్చింది ఏదైనా ప్రమోట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇంకేమైనా అని చూస్తే బట్ ఐ ఫీల్ రియలీ సో ఒక డివైన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మీరు చక్కగా బొట్టలు పెట్టుకుని పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుని చీర కట్టుకుని ఓన్లీ మట్టి గాజులు వేసుకుని ఒక సింపుల్ నల్ల పోసులు వేసుకుని ఆ ఫోటో ఆలయం యాడ్లో మీకు చూడాలి అసలు నిజంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆ పేజ్లో ఇట్ వాస్ సో గుడ్ అండి నిజంగా అంటే మీరు ఎప్పటికైనా అన్నట్టు ఉంది అదే నిజంగా నేను వెళ్ళి చూసాను సో ఇట్ వాస్ సో గుడ్ రియలీ అంటే కలెక్షన్ అంతా కూడా నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఇట్స్ యూర్ ప్యూర్లీ యువర్ పర్సనల్ టేస్ట్ అనిపించింది నాకు ట్రెడిషనల్ వన్స్ నాకు హ్యాండ్లూమ్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ నాకు తొందరగా హ్యాండ్లూమ్ లేకపోతే అది సమ్ సంథింగ్ ఏదో టచ్ ఆఫ్ సమ్ హ్యూమన్ ఇది ఉండాలి దాంట్లో లేకపోతే నాకు కనెక్ట్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఆ ఫ్యాబ్రిక్ బీట్ సిల్క్ బీట్ కాటన్ బీట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫీల్ లైక్ అ హ్యాండ్లూమ్ టు మీ సో నేను చిన్నప్పుడు విజయవాడలో పెరిగాను ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ హైదరాబాద్ బట్ ఐ వాజ్ ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ విజయవాడ సో మంగళగిరి ఇరవై నిమిషాల దూరం నేను నా సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి మంగళగిరికి ఎంత ఎక్కువ వెళ్ళేదాన్ని అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్లోకి వచ్చేసరికి జోక్స్ వేసేవారు కార్ ఆన్ చేయగానే డైరెక్ట్ కార్ మంగళగిరి వెళ్ళిపోయేది అంట ఎవరు తోలకుండా అంటే అక్కడ జస్ట్ వెళ్ళి అంత మగ్గాల మధ్య కాటన్ అట్లా కూర్చొని చూడటమే అంత ఫ్యాసినేటింగ్గా ఉండేది అండ్ ఎవ్రీడే వెళ్ళి కూర్చున్నా ఎవ్రీడే ఏదో కొత్తగా అనిపించేది పొరపాటున విజయవాడ ఎవరన్నా రావటం ఆలస్యం కార్ ఎక్కించుకొని మంగళగిరి తీసుకెళ్ళిపోయేదాన్ని సో నాకు అలా ఒక హ్యాండ్లూమ్ అనే దానికి ఎక్కడో చిన్నప్పటి నుంచి కనెక్షన్ ఉంది అండ్ తెలుసో తెలియకో ఏదన్నా ముట్టుకోగానేనే ఇది నేను వేసుకుంటానా వేసుకోనా నా ఒంటికి పెట్టొచ్చా పెట్టకూడదు అనేది ఒక న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ తెలిసిపోతుంది సో ఐ థింక్ అది కూడా ఒక ఎక్స్టెన్షనే నాకు అంతే ఎలా టైం సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే యూఆర్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇల్లు చిన్న పాప సో ఎలా టైం సెగ్రిగేషన్ ఎందుకంటే ఒక షూట్ ఒక జిమ్ ఒక ఇల్లు ఉంటే ఈ మూడింటికే ఇన్ టైం చేయాలంటే అయ్యో బాబు అది ఎవ్రీ డే చేసే ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎలా సెగ్రిగేట్ చేసిన వర్క్స్ అని చేస్తారు యాక్చువల్లీ నాకు కూడా తెలియదండి ఎలా అంటే దానికి ఆన్సర్ ఇదే కారణం చెప్పారు నాకు నాకు దానికి ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ లేదు ఎందుకంటే నేను అన్నీ చేస్తానా అని నాకు అంటే బబుల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత దిస్ అన్ అదర్ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఐదేళ్ల నుంచి ప్లాన్ చేస్తుంది ఫైనల్గా ఈ డిసెంబర్కి రాబోతుంది బిజినెస్ సో ఇట్స్ అ స్కిన్ కేర్ బ్రాండ్ అండి ఇట్స్ కాల్డ్ ఓల్డ్ స్కూల్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద హోల్ ఐడియా వాస్ కన్సీవ్డ్ అండ
ancient uh, uh, ancient things that our, uh, our grandmothers ancient. would have done for yes. us is the story okay. of the brand. So five years ninja build just now. R and D just now, multiple things in and out of fifty plus products. Mm -hmm. A lab ke liku chunna nante, rose kro nde products kotte yosta onte ekoda. And then the prati the interesting onte ndi. So it's almost like uh, a kitchen. One tint liku chun kotte kotte dishes cook chasta ante ala onte ndi. It's as interesting as that. So nain kotte formulation ni majjilo gap lo formulation koda na kun nain chese business me da avga an unda liyani. Adi koda study chese ano. Formulations and the science behind. This is business school. This is business school. This is the Business school is a different subject altogether. So, Alaga, I would say uh, almost uh, mm, that is one of my most ambitious and closest to my heart business that I am we, launching. Almost five years, Nature Bubble Slow. Uh, customers or all of them, they have they use these products for pedicures, facials, hair oils, so So I think uh, kids line on the so that's uh, it will launch globally. It will start in parts of the world, India, all that. So I think that will be the most ambitious project. Then actually, yeah, yeah, tapakunda. Try chase products kuda, service chapandi, allow on you. Ante Okasari kuda, with bubbles quindi, a cut as lay in chess, nor yellow chess, nor on the Nakartka Nadusunda lay than a day. Choose Kunda, day schedule allow to match. Ah, Nenu locations Kasla Lanandi. Well, no, we have a corporate office. Fortunately, Shashank, my husband, Tankuda. Na strength save ite onna yo, ay thana weaknesses. Thana strength save ite onna ay na weaknesses. So the balance, ah complete ante asal because na ki di chhata kaadu anukun na don tad gada. Daantlo thana expert. Thana valla kaadu anta na anukun tad gada. Artlo ne na expert. In our own way. So ema utho dante ma departments me handle jasta. Day to day operations, u systems, u technology, atuanti ani thana brain. Because Tan Kadi, he is very good at it. The Nella Cheyali, systems Ella place, but Tali, Naka with Greek and Latin, and I interest Kada subject, Naka ideas. Mine is all concha creative mind and very active Gapanjastadi. Nadi, I am an entrepreneurial mindset to Na Chala passionately entrepreneurial then. Numbers pet to Koni Chenu, Nasila. Okoka me Tatgaru, civil servant. Amma politician. So, we under the Mikento Kontamila Undan can piss no Pakan Seva and the passionate digestan. In Kopaka business shoes and the passionate digestan. So, in Kopaka tradition, play with them, you print in the antique celebrator. So, your Milanti Annik Avantaru Panchabaksha Parvan and the Kunoka lady, Dorakodom, Mivara, the Shuan. I am Japala Mata. The Chotanik Matra Idderni Justa Andru first, they'll think I'm the stronger one, but Idderan Chala independent. He'll get away. Then ever in a murder chase, Nakota Chichi Bava sell chance. The Kalato Jusna number ever. So Bavaki Chala competition on the Chala Mandi love loan Tartha. So it's very Amai like Adab by Landru. Everyone in general, they love him a lot. So, tan lan tu orang kau wife kau untuk is very complicated. It's not easy. Hendu kat e puru manam e bad untuk. Idhar loki. Yang tak gopapan l jendi, mana c jendi? Bawa matan. Just bawa just kucun te jal. Bawa is best. So I live with that. So yang tak complicated o alu jenjen. Ingkar nene give up cesa. Sare. Miki nene in cesa na bawa e gopap pet kondi. Mie bawa nelli mie virwalu wait kondi. Anak tu untun dan mata. So he is very. He's a people pleaser. Buying karanga. Naka the actually chata kaadu. I will be, I'm straightforward. I'll help, I'll go. That extra mile chata kaani, opik leni god lay so chasta chasta. But tanu, varnin opin chakunda. Tanikeen kaawala tanike teli nantaga kavarche sukunta tan nadishin. His life is like that. 
So, he came out that day, but he is also very happy. He lives for himself completely, no doubt about it. Kani, yavar yavar ni straight ga evi chappadu. Ipur neenu idu correct kaad kaad anna nante anpista anta. Tana lan ledu anad goda. So, bawa gopur. The uh, business law mark balance is very much because of different unique strengths. And adi undali, idi undali. Lathe oka level lo ekado idu okte unte stagnant hota mo oka level lo na oka strengthe unte ive growth onda. So that's I think a fantastic balance. Valla ne nu rozu salons ekad ki allal sna ostrule thano kora alladu. And ma din ko tein tante my mom gani ne nu putti na pur niche. There was a business atmosphere where they know how to run enterprises, staff, how you deal with staff, talk to them, motivate them, culture at work, even if they are able to choose them. So, I don't want to be able to be hands-on. I don't want to be able to be able to be empowered. What I want to say is, in fact, in many salons, one of the first luxury segments and it's 19 years old. I am a business owner. Business owner. 22. So, Antha. Amma, I put you. You should have any eggs or a basket. Lo, unda kordu ani the. Okay. Amma, meva amma ki. I put manan chayi jaapi. Ever ni adak kordu. Icche paristhit lo unda liya. Amma, amma, amma ki neer pindi. ना कम्मा अन्य औकदान तो पेटु कुछ और दो मल्टीपल बास्केट्स लो की स्प्रेड जेस को आलिया नहीं थे सो आदि ये दी रोंडू कालिपी आई फील लाइक हंड्रेड परसेंट ना ने नेरोज़ उकोड़ा ना की दी एंटाइटल्ड ये आज तीन आदि अनुकोन पैरगला पैदा एस आई ग्रो अप अंत दाक इंद को ने फोर्थ फिफ्थ क्लास लो उन लगाने माँ शोरूम्स अन्य विजयवाड़ लो ए शोरूम्स रहते होने हो स्कूल नींच अंदर उट्यूशन के लिए ने माँ ऑफिस के लिए दर ओके माय लर्निंग केम फ्रॉम ने रोज वर्क चास्ता काउंटर अनकाल नोचोनी वॉचेस अम्मानो ज्यूलरी अम्मानो बिलिंग चेटन ने अच्छुनानो कस्टमर्स तो मार्टलाटन ने and I experience I age length month ki ostadi and alagi gap oste one tint lo kele cook jaise se dani clean jaise se dani ani asala ante batakada ani ke enga walo ani ochandi so yemi yemi le chala comfortable ga live jaise strength saite build jaise kunnan ala periga chala chala so, this day, I also have a pocket money on my pocket. In that pocket money, I have a pocket money on my pocket. So, I have a doubt about that pocket money. And my mother said, you don't have a double value. 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 So, I don't have a double value. So, I don't have a double value. मैं चाला सिंपल का इसलिए गॉल उन डर दो नीन जो उस नेन तैयार है यानो आंटे दे बट इट्स गुड आई कीप टेलिंग हर इन दुकु लाइफ एन्जॉय जे अलग दे इंतो कौन था लाइक पते इन पाटू बाऊ सो यू नो आइडर यू स्प्रेड स्माइल स्प्रेड लव और एन्जॉय योर लाइफ और डू ऑल द थ्री सो मैं सक्सेसफुल बिजनेस at the same time, how much successful is the reason? I think I am very successful. I am decently well. I am not very successful and feel like I am not here. 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 So, I think I am not here. 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 So, I think that is a very... Every day you wake up to excitement. Adi okati. And I feel like uh, all through mana to work chase a staff or team. Yever uh, na koda equals gane treat chase. Yentamandikate manam pani near pitch empower chegalamo. 
ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ సో నా బిజినెస్ కానీ నేను చేసేదంతా కూడా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత పెరుగుతుంది అనుకోవటం కన్నా ఇప్పుడు నాలుగు వందల మంది ఎంప్లాయీస్కి వీర్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఏ రోజు చేయగలమా అని ఆలోచిస్తా తప్ప ఇన్ని కోట్లు అన్ని కోట్లు అయినాయా అని లెక్కలు వేసుకోను దట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఐ థింక్ అంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలిగామంటేనే మనం గ్రో అయినట్టు ఇన్ ద ప్రాసెస్ బట్ మన గ్రోత్తో పాటు ఇంకా చాలా కమ్యూనిటీ గ్రోత్ ఉంటే ఇట్స్ వెరీ ఎంపవరింగ్ సో నాకు ప్రతిరోజు నేను ఆలోచించేది టర్న్ ఓవర్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కాదు హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ వీ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ నౌ అండ్ ఎంపవర్ నౌ హౌ మెనీ క్యాన్ వీ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ టు సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ నాకు వెయ్యి మంది అయినప్పుడు రెండు వేల మంది అయినప్పుడు మూడు వేల మంది అయినప్పుడు పదివేలు ఎప్పుడు చేస్తాము అనే అది దట్స్ ద నంబర్ ఐ లుక్ అట్ హౌ మెనీ జాబ్స్ ఆర్ వీ క్రియేటింగ్ చాలామంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ఒక దొంగల్లా చూస్తారు బిజినెస్ పీపుల్ని వీడు దొంగ వీడు దొంగ అంటారు ఒక్కసారి అదే ఆలోచించి వెనక్కి తిరిగి అదే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ లేరు అదే ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు లేరు అంతంతా ఫ్రీగా ఫ్రీబీస్ పంచుతున్నారు కదా ఎవరి కాళ్ళు నచ్చినట్టు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి వాళ్ళ పాకెట్ల నుంచి ఎవరు ఇవ్వట్లా మనం కట్టే ట్యాక్స్ డబ్బులు నుంచి ఇస్తున్నారు సో ఒక్కసారి అది మర్చిపోయి ఆ మాట అంట మానేసి ఎక్కడ అసలు మొదలవుతుంది ప్రాబ్లం అనేది ఆలోచిస్తే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి నిజంగా చేతులెత్తి దండం పెడతారు అందరూ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్స్పైర్స్ మీ టు డూ మోర్ నేను ఒక షోలో చూశాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి మేము యూట్యూబ్లో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఇవి ఏమీ అడగకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా వేరే క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చాను అనమాట అందుకే ప్రీవియస్ మీరు ఈటీవీలో సింగింగ్ కానీ అమ్మ అమ్మ గురించి కానీ జోగుల అమ్మ గారి గురించి నాన్నగారి గురించి ఇవి ఏమి లిఫ్ట్ చేయలేదు అందులో అన్ని ఇంటర్వ్యూలు అన్ని చెప్పేసి ఉన్నారు మీరు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట అది సంగతి ఇంతకి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నా నాగార్జున గారిని చెప్పారు నాగార్జున గారిని మీరు ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ కలిశారు అసలు మీ పరిచయం ఎలా అయిందంటే ఏం చెప్తారు చిన్నప్పుడు అంటే అది పర్సనల్ పరిచయం కదా ఒక ఫ్యాన్ లాగా చిన్న కిడ్ నేను థర్డ్ క్లాస్లోనూ ఏమో ఉన్నాను అనుకుంటా అంతే సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్లోనూ ఉన్నాను హైదరాబాద్ నుంచి బ్యాంగ్లూర్ ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నట్టున్నాం అయితే అదే ఫ్లైట్లో ఉన్నట్టున్నారు ఎంత ఫన్నీ అంటే నాకు హిందీలో విక్ హిందీలో ఆ సినిమా పేరేంటి ఇక్కడ విక్రము హిందీలో హీరో ఓకే జాకి శ్రాఫ్ హీరో మా మీనాక్షి శేషాద్రి జాకి శ్రాఫ్ నాకు ఆ చిన్నప్పుడు ఆ సినిమాలో అదే ఆ డింగ్ డాంగ్ ఓ బేబీ సింగ్ సాంగ్ అని ఉండేదా అది తర్వాత కోయల్ కూకే అనే పాట ఉండేది సో ఆ సినిమా బాగా ఇష్టం హిందీలో నేను అస్ అ కిడ్ ఆ మూవీ చూసి అదే తెలుగులో వస్తుంది అని అది ఎన్నోసార్లు చూసుంటా అదే మూవీని నేను తెలుగులో వచ్చింది అనగానే పెట్టుకొని చూసా నాకు ఆ మూవీ ఈయన ఫస్ట్ మూవీగా చేయటం వల్ల ఫ్యాన్ అయిపోయానా లేకపోతే ఆయన ఉండటం వల్ల తెలుగు వర్షన్ ఇష్టమా కూడా నాకు అంత చిన్నదాన్ని టు అండర్స్టాండ్ ఏది ఫస్ట్ అనేది సో అక్కడి నుంచి సో ప్రాబబ్లీ ఐ వాజ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫ్యాన్ చైల్డ్ ఫ్యాన్ టైప్ అనమాట సో ఇస్ వెరీ వెరీ ఇస్ అ వెరీ లిటిల్ కిడ్ వెన్ ఐ సో అండ్ ఆ తర్వాత బ్యాంగ్లూర్ వెళ్తున్నాము ఫ్లైట్ దిగగానే నా చేతిలో ఒక బుక్ ఉంది పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి కెనాయ్ అవి ఆర్ ఆటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్ అని అడిగా ఆ బుక్ ఎక్కడుందో తెలియదు ఇప్పుడు బట్ చాన్నాళ్ళు ఉండేది బండ బుక్కి వెనకాల నా పేరు రాసి లవ్ ఏదో ఒక చిన్న లైన్ రాసి లవ్ నాగార్జున అని సిగ్నేచర్ ఉంది ఆయనకు ఆ స్టోరీ తెలిసి ఉండదు కూడా తర్వాత కలవటం తర్వాత ఇది వేరు బట్ మై ఫస్ట్ ఇది వాజ్ ఆ మూవీ దాని నుంచి ఆ మూవీ దాని నుంచి ఆ ఫ్లైట్లో ఫస్ట్ టైం మీట్ అవటం అని సో ఎక్సైటెడ్ రావు గారు వెళ్ళి అన్న సినిమాలో ఒక చిన్న గెస్ట్ అపియరెన్స్ చేస్తారు సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ రావు గారు ఇల్లని ఏఎన్ఆర్ ఆయన పిల్లల సినిమా దాంట్లో గెస్ట్ అపియరెన్స్ వస్తారు లిఫ్ట్లో నుంచి దిగి కొట్టేసి వెళ్తారు ఏదో వాట్ ఎవర్ బ్యాడ్ గైజ్ ఆయన చూడటానికి ఆ సినిమా మళ్ళీ రీవైండ్ చేసుకున్నట్టు రీవైండ్ చేసుకొని చూసేదాన్ని సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ కిడ్ చిన్న లైక్ దట్ యునో చైల్డ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ వన్ యాక్టర్ టైప్ బట్ 
కోఇన్సిడెంట్లీ నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఎక్స్ట్రీమ్ సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి కొంచెం బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ తెలిసిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ నుంచి కూడా ఆడపిల్లలు బయటికి వచ్చి ఆర్ట్ కెరియర్లోకి రావాలి అని ఆయనకు ఉండేది ఎప్పుడు మాకు ఎట్లాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అసలు ఏంటి పాడడానికి పంపిస్తాం ఏంటి అసలు ఈ మూవీస్ ఏంటి పాడటం ఏంటి అనే మైండ్ సెట్ సి ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద వరల్డ్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ అంటే ఈ పదిహేను ఏళ్లలో మారినంత నేను అసలు ఊహించలేను అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వెన్ ఐ వాజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వరల్డ్ ఎలా ఉండేది నో సిక్స్టీన్ వెన్ ఐ వాజ్ సిక్స్టీన్ వరల్డ్ ఎలా ఉండేది టుడే ఎలా ఉందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో క్యాజువల్ అదేంటి యూ యూ కెన్ మ్యారీ అన్ ఆపోజిట్ ఫర్గెట్ రిలీజన్ ఫర్గెట్ కాస్ట్ ఫర్గెట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ మ్యారీ ద సేమ్ జెండర్ నౌ ఓపెన్లీ సో ఇట్స్ అంత ఓపెన్నెస్ వచ్చేసింది మైండ్ సెట్స్లో సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ నాకు పదహారేళ్లప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రొఫెషనల్గా పాడటం మొదలెట్టాను సో ఆ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఎంతోమంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ పీపుల్స్ ఏవో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలందరినీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీల్డ్లోకి పంపిస్తున్నారు బట్ మైండ్ సెట్స్ వర్ వెరీ డిఫరెంట్ అట్ దట్ టైం ఆ టైంలో ఆయన మాత్రం హీ యూస్ టు సే గర్ల్స్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ కాదు బాయ్స్ అట్ వాళ్ళు ఇష్టం అన్నట్టు ఉండేది గర్ల్స్ని ఇట్లా తెలిసిన ఫ్యామిలీస్ నుంచి కూడా బయటికి పంపటం ముఖ్యం అనేది ఉండేది ఆయనకి సో నా బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ డేస్లో ఫస్ట్ ఆల్బమ్ తర్వాత ఇది ఏదో టాటూ ఉంది మీ చేతి పాప నన్ను పెడతాను స్కూల్ స్కూల్ వెళ్ళిపోయిందా ఎందుకంటే లాస్ట్ ఒక ఎంట్రీలో పాప కూడా చక్కగా ఇద్దరు కలిసి పాట పాడారు మీరు సో కూడా యాక్చువల్లీ ఏం చదువుతుంది మీరు ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ అయిపోయి సిక్స్త్కి వచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంత ఉండి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు ఐదు జనరేషన్స్ నుంచి వెల్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ వెరీ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అయినా కూడా మన దేశం అంతా సంతానంతో జనాలతో కొట్టుకుంటుందని నాకు ఒకళ్ళు చాలా ఎవరైనా సరే అది ఫిక్స్ అయిపోయారు కానీ అలా ఉండరండి ఇన్ జనరలీ నాకు ఇంకొకళ్ళు ఉండాలి నా ఆస్తిని అనుభవించడానికి ఒకళ్ళు కాదు ఇంకో పది మంది ఉన్నా కూడా తక్కువ అన్నట్టుగా జనాలు ఆలోచించే నాకు లైచ్యువేషన్స్లో అసలు ఆస్తి అనే మా ఆలోచన రాదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఆ వైపే వెళ్ళదు అండ్ శివి తన పేరు శివి శివిని కూడా ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇది ఉంది ఇది నాది అనే మైండ్ సెట్ నాకు ఎలాగైతే మా అమ్మ రానివ్వలేదు అమ్మమ్మ అసలు అమ్మకి ఏమీ ఓ ఇచ్చింది లేదు అమ్మమ్మ మొత్తం పనిచేసింది అమ్మమ్మ ఆల్సో నెవర్ రియలీ పోగేసి ఇచ్చింది లేదు ఆవిడికి ఏ రోజు ఎవరికి ఏదైనా నీడు ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి ఉంది బ్యాగ్లో వంద పద తేడా తెలియకుండా అయిపోయేవంట తన టైంలో వాళ్ళు చెప్పేవారు అండ్ ఆ రోజుల్లో కంపేర్డ్ టు నవ్ కరెక్ట్ అప్పుడు ఇట్ వాజ్ సర్వీస్ అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉండేవారు అన్ని టైమ్స్లో బట్ అది కూడా ఉండేవారు సర్వీస్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు బేర్లీ వి సీ దట్ రైట్ సో తను కూడా అమ్మకేదో ఇచ్చింది లేదు తను ఉన్న పవర్ పొజిషన్స్లో షీ కుడ్ గివెన్ అ లాట్ బట్ షీ నెవర్ డిడ్ అమ్మ తను సొంతగానే నిలబెట్టుకొని పైకి వచ్చింది ఎవ్రీథింగ్ దో షీ వాజ్ మ్యారీడ్ ఇన్ టు ఎఫ్లూ అండ్ డీసెంట్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ ఓన్లీ కానీ తనంతటి తనే నిల్ చేసుకుంది ఏదైనా డాడీ వైపు వాళ్ళ నుంచి తీసుకు అట్లా ఏమీ లేదు సో షీ స్టూడ్ అలాగా నాకు కూడా నేను నీకు ఇది ఇస్తాను నీకు అది లేదు మైండ్ నేనేం చేయాలి నేను రేపు ఎలా లివ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనేది పదహారు పదిహేడేళ్ల వయసు నుంచే నాకు ఉండేది క్లియర్గా సో తన దాన్ని జస్ట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చింది నాకు అంతే ఆ డైరెక్షన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళటం నా కూతురు కూడా ఏ రోజు నువ్వు ఇది చేస్తావా లేదు నాకు మొన్న ఎప్పుడు ఐ వాంట్ టు బి అ సింగర్ అని చెప్పేసి క్లియర్ లైక్ షీస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ షీల్ డూ బిజినెస్ క్లాసికల్ డాన్స్ షీ వాంట్స్ టు బి అ వెరీ వెరీ గుడ్ సింగర్ అంట అట్లా కూడా కాదు బెటర్ దెన్ అమ్మ అన్ని వెరీ క్లియర్ చెప్పేస్తుంది నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఏం క్లాస్ పియానో నేర్చుకుంటుంది తనకేం కావాలంటే అది చెప్తుంది అడుగుతుంది నేర్చుకుంటాము నేర్చుకోవడానికి తనంతటి తనే మాట్లాడేసుకొని టీచర్తో తనే క్లాసెస్ ఇచ్చేసుకొని తనే రికార్డ్ చేసి పంపించుకుంటుంది రోజు సో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక వెరీ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లవింగ్ చాలా రెస్పెక్ట్ పేరెంట్స్కి కానీ చాలా ఇండిపెండెంట్గా కూడా ఉంటుంది అదేంటమ్మా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు 
అర్థం చేయటం ఏంటి తనకి ఉండాలి కదా అని అంటుంది కానీ బయటకు వచ్చి అట్లా మాట్లాడదు నాతో మాట్లాడేవి క్లియర్గా ఉంటుంది తన మైండ్ సో ఏ రోజు కూడా ఒక ఆస్త ఏదా ఎనకి ఏంటి ఆస్తి నమ్మహం ఏముంది అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ అ నంబర్ మేబీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ లిటిల్ మోర్ కంఫర్ట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ దానికి మించి వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది చాలా తక్కువ విలువ ఇస్తాయి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ కానీ నాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ కానీ ఇన్నేళ్ళ మీ మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూస్తున్నట్టయితే ఎక్కువ ఫెయిల్ అయిన సందర్భాలే మ్యారేజెస్ మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాం రీసెంట్గా అయిన పెళ్ళి ఒక పదేళ్ళ లోపల జరిగిన పెళ్ళిళ్ళలో నేనైతే మరీ దానంగా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కే డివోర్స్ చేసుకున్న సందర్భాలు నేను చాలా దగ్గర నుంచి చూశాను కానీ మీరిద్దరూ కూడా ఇన్ని ఇంత మీ నెత్తి మీద ఎన్ని బాధ్యతలు ఉన్నా కూడా ఇద్దరు ఇంత చక్కగా అంటే కొట్లాట్లేని ఫ్యామిలీ ఉండదంటారు కానీ ఈ రోజుకి మీ ఇద్దరి మధ్య అంత సఖ్యత అంత అన్యోన్యత ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం ఎలా అంటే ఏం చెప్తారు ఎప్పుడైనా అండి వెన్ దెర్ ఇస్ లవ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రీడమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఓకే అవి ఇవి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇద్దరం కూడా ఆర్ నాట్ మేడ్ లైక్ దట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటారు కదా ఇఫ్ యూ లవ్ సమ్ వన్ లెట్ దెమ్ ఫ్రీ ఇఫ్ దే ఆర్ యోర్స్ దే విల్ బీ విత్ యూ ఇఫ్ దే నాట్ దే నెవర్ దే ఆర్ నెవర్ మెంట్ టు బీ అని సో అట్లా నేను శశాంక్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడు ఇచ్చా తను నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు నేను ఇది చెయ్యొచ్చా అని పర్మిషన్ ఏ రోజు అడగాల్సిన అవసరం రాలేదు నాకు ఇది చేస్తున్నాను అని చెప్పటమే తప్ప కొన్నిసార్లు చెప్పకుండా అయిపోయాక ఆ బాబు అసలు ఇది అయింది ఇట్లా చేస్తే ఓ అవునా సో వీఆర్ సో యూస్ టు దట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బీయింగ్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ వి వర్క్ టుగెదర్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు మాకు వర్క్ కాన్ఫరెన్స్ టేబుల్ డిన్నర్ టేబుల్ ఒకటి అయిపోతుంది ఫ్యామిలీలో కలిసి వర్క్ చేస్తే అని అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఒక వెరీ క్లోజ్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ అ కమ్యూనిటీ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ వాళ్ళు ఉండటం వల్ల ఎంతో కొంత ఎంత స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉన్నా వన్స్ యువర్ హోమ్ మన స్పేస్ ఎప్పుడైనా ఒక్కళ్ళే ఉండాలనిపించే మూమెంట్స్ ఉంటాయి బట్ శశాంక్ కూడా చాలా మనుషులు హీ లైక్స్ పీపుల్ ఇష్టం జనం మనుషులు సో అది ఇద్దరికీ కూడా అలా ఉండటం వల్ల శివి కూడా అలా ఉండటం వల్ల మాకు ఇట్ వాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఇన్ మెనీ వేస్ Uh, to balance work, marriage, it is because there are people all the time. So that comfort is always one thing. That is a lot of women who are able to do it. They are able to do it as well as they are able to do it. They are able to do it as well as they are able to do it. They are able to do it as well as they are able to do it. They are able to do it as well as they are able to do it as well as they are able to do it. They are able to do it as well as they are able to do it. అలాంటి సందర్భాలు మీరు ఎప్పుడు అసలు అది వినటానికి కూడా కామెడీగా ఉంది నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే అట్లాంటి ఎలా ఉంటాయి ఎందుకు అలా ఉంటారు అనేది కూడా నాకు అర్థం కాదు బికాస్ అది నాకు తెలిసి అమ్మమ్మ జనరేషన్ నుంచే మా ఇంట్లో లేదు సో అది కొత్తగా ఎవరైనా అలా చేస్తున్నా కూడా ఐ ఆల్సో బ్లేమ్ ద విమెన్ నాట్ మెన్ అలోన్ అంటే అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళని కూడా బ్లేమ్ చేయాలి ఎందుకంటే they should know how to uh, ante marriage anedi it's a very mutual balance and the rendu strike cheyali and ante ishtam undi mana meeda evarkaina annapudu vaallaki edaina cheppi manam adi genuine anipichinappudu convince cheskune shakti manaku undi adala cheyagalatu so definitely ga okataithe cheptanu educated atla unnollu koncham mindset vere undochu బట్ కొద్దిగా బాగా స్మాల్ దీని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు నేను ఒకటి గమనించింది చెప్తాను ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ స్టాండ్ పాయింట్ చెప్తా బికాస్ ఇంతమందితో డీల్ చేసి ఉంటాను కదా అండ్ మీరు ఇంకో మాట అన్నారు ఇందాక దానికి ఇఫ్ యూ వాంట్ మేబీ యూ పుట్ ఇట్ దేర్ ఇన్ ది ఎడిట్ ఆర్ కంటిన్యూ ఇట్ యువర్ వర్క్ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఒకటి చెప్తా విచ్ ఐ ఫీల్ నా జర్నీలో నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది బట్ ప్రతి స్టేజ్లో నేర్చుకుంటానే ఉంటా యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ యాజ్ అ మదర్ యాజ్ అ యూనో లైఫ్ యా ఇస్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అక్కడ బిజినెసెస్లో ఎస్పెషలీ ఒక ఎంప్లాయీ లేకపోతే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే ప్రపంచం మారిపోతుందా తలకిందలైపోతుందా అని 
ఎప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వకూడదు మనము ఫీల్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఒక లెల్టం వల్ల ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఒక మనిషి వల్ల తలకిందులైతే అది అంత స్టేబుల్ ఆర్గనైజేషనే కాదు దాని బేస్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్ అదే గనక నేను ఇది ఒకటి గమనించాను ఎవరైనా ఎవరిని కూడా వెళ్ళమని చెప్పము అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అ సీరియస్ ప్రాబ్లం అలాగని ఎవ్వరూ వెళ్ళిపోతామన్నా కూడా పట్టుకొని కూర్చోం నో మ్యాటర్ వాట్ ఆ ధైర్యం ఉండాలి లైక్ వెన్ యూఆర్ రన్నింగ్ అ బిజినెస్ యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఇట్ అట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆ బేస్ లెవెల్ హ్యాస్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ నీకు లేదు అంటే ఎవరు ఒక్క ఇదైర్ కొలాబ్స్ అయిపోతాం అన్నట్టు ఉండకూడదు అండ్ ప్రతి ఎప్పటికెప్పుడు కూడా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి పీపుల్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉండాలి మాకైతే ఆర్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఒక ఎక్కువ శాతం మా దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు చిన్నగా హెల్పర్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఈరోజు టాప్ మోస్ట్ థెరపిస్టు బ్యూటీషియను హెయిర్ డ్రెస్సరు అయిన వాళ్ళు సో ఇమాజిన్ బేసిక్ మినిమం వేజెస్తో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇఫ్ దర్ టేకింగ్ హోమ్ సమ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ అట్లాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని చోట్ల నేను గమనించింది హస్బెండ్స్ కన్నా ఎక్కువ వైఫ్ సంపాదించడం మొదలు పెడతారు కొన్ని కేసెస్లో అప్పుడు ఎక్కడో ఒక చిన్న కంట్రోల్ చేస్తేనే నాకు పవర్ ఉంటుంది మ్యారేజ్లో అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఆ సఫరింగ్ నేను చాలామంది స్టాఫ్ మధ్య చూసా ఈ పంతొమ్మిది ఏళ్ళగా చాలా స్టాఫ్ మధ్య అటువంటి చిన్న సిచ్యువేషన్స్ వందలు చూసుంటా అయితే వాళ్ళకి మీరు చాలా పర్సనల్గా టచ్లో ఉంటారు ఈ మధ్య కుదరట్లేదు బట్ అవకాశం అయినా సిచ్యువేషన్ ఉందంటే మాత్రం చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉంటా నీడ్ ఉంటే బట్ అక్కడ దాకా రాకుండానే చాలా వరకు హ్యాండిల్ అవుతున్నాయి బట్ మాట్లాడతా కదా ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు మాట్లాడింది చాలా వన్ ఆన్ వన్ ఉంటుంది నాకు అదేదో బిజినెస్లో ఎంత చేసావు ఏం బిజినెస్ ఏం నంబర్ అసలు ఆ టాపికే రాదు ఇట్ విల్ బి మోర్ అబౌట్ అసలు లేదు ఉండదు ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ఎలా ఉన్నావు పిల్లలు బాగున్నారా ఫ్యామిలీలో అంత ఇట్స్ మోర్ లైక్ దట్ సో ఏదైనా ఉన్నా చాలా ఇమీడియట్గా చెప్పుకోవడానికి కూడా ఒక కంఫర్ట్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే లేదు ఎవరో నాతో మాట్లాడి ఒకళ్ళు చెప్పారంటే స్టాఫ్ ఇలా అవుతుంది తనకి అని పిలిచి మాట్లాడటం ఫోన్ చేసి మాట్లాడటం చేస్తాను ఐ యూ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే డ్యూ నీడ్ సంథింగ్ రీజనబుల్గా ఉన్నంత వరకు హెల్ప్ చేస్తాను అది దాటి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను కొంచెం డిస్టెన్స్ పెట్టేస్తా దాన్ని సో ఆ ఫైన్ లైన్ ఆఫ్ వేర్ టు అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వాలి ఎక్కడ చేయి ఇవ్వాలి అనేది కూడా మనకి ఎక్స్పీరియన్స్తో ప్రాబబ్లీ నేర్చుకుంటాం యా సో ఐ థింక్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫర్ మీ నాకు ఒక చాలా లర్నింగ్ అయింది అది అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో యాక్చువల్లీ మీ బిజీలో మీరు ఉంటారు లేదా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు ఆల్బమ్స్ కూడా చేశారు ఇప్పుడు మేబీ కమింగ్ ఫ్యూచర్లో మీరు చేసే డెఫినెట్గా వస్తే టైమ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు బిజీగా ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు అనే ఒక నమ్మకం అలాగే మీకు కూడా ఆయన మీద ఈయన ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనే డౌట్ ఇంత ఎప్పుడు రాలేదా అసలు అసలు ఆ మైండ్ ఆ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ స్పేస్ మన బుర్రలో కూడా అది దట్స్ హౌ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి నమ్మకం లేకపోవడం టాలరెన్స్ తక్కువ ఉండటం నమ్మకం సెకండరీ అనుకుంటా బట్ అందరు చెప్పేది ఏది చాలామంది మ్యారేజ్ నో టూ పీపుల్ అఫ్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు నేనేది పర్ఫెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నాలో చాలా ఫ్లాస్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు అలాగే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ దిస్ రూమ్ టుడే హ్యావ్ అవర్ ఓన్ మనకున్న లోపాలు మనకున్నాయి అలాంటప్పుడు మన పార్ట్నర్గా వచ్చే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ లోపాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అవి ఎలా డీల్ చేస్తాము ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాము అని చెప్పి అనుకోని ముందుకెళ్ళాలి తప్ప నాకు ఇది కుదరలేదు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకునే మైండ్ సెట్ ఉంటే ఒక్క మ్యారేజ్ కూడా నిలవదు అలా అని చెప్పి అందరూ అంత చిన్న చిన్న ఆటికి విడిపోతున్నారని కూడా నేను అనకూడదు బికాజ్ చాలా అన్ఫార్చునేట్లీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైనా కూడా అండి ఐ బిలీవ్ దట్ ఇద్దరు రెండు రకాలు ఉంటుంది సో ఐ హ్యావ్ అ మెంటర్ నాకు వారన్ రాస్టండ్ అని ఈజ్ అ మెంటర్ 
-hmm. He's uh, 75 years old. He's uh, American, Anmata. Okay. Mm, he was also in the White House as an advisor to one of the presidents of U United States. Chalaman the entrepreneurs ki and chala organizations ki. He built many billion dollar companies. You know, he ant manchi profile and has family antha kalipo ka uh, ranch me dunter. Irvai ay do mandu dunter. E rozullo America lo oh. antha pedda joint family. Oh my God. Yeah, so he is that. So, okay, family balance, kani, work balance, kani, socially, the kani, uh, businesses building, kani, but koda experience or chala. Now, if there is one man that I highly respect, uh, it is him. Uh, one lo pete sasta ani. So, I na family structure is very different. Manandar family structures karna koda. But lain tante ala family structure lo one of the member works. Okay. They have large families. Kani, allow unta dante. I am freedom teacher. No chasta nante. Nee nintlo undi choose kunta. Nanu chay mante nuvu choose ko. One of us because we want a large family. Correct. And literally, eppudu avad ki discomfort unde kor dani. I am fair me do na prati di avad fair me dras sir. ఈ వెల కోర్టులు కేసులు నా పెళ్ళంత లేకుండా ఆస్తమ్ మెసేడ్ నా పిల్లలకి ఏం రాలేదు సి నా మన వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ దంత మనం అంత ఒకటేన వాళ్ళు అనుకుంటే అసలు ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తాయి అసలు అంటే ఇట్స్ an evolution process ప్రపంచం అంతా అలా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మరి కష్టంగా ఉంటదేమో అని అట్లా అది బ్యాలెన్స్ ఓ మరి ఏంటో తెలియదు బట్ సో ఆయన వర్క్ ఆయన విధానం అది ఆయనకి అది వర్క్ అవుట్ అయ్యింది బ్యూటిఫుల్ గా ఇప్పుడు నాకు ఇన్ ది అదర్ సైడ్ చూస్తే నేను అనుకుంటాను ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే అలా ఉండరు కదా అందరూ సో ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే ఎవరు మర్యాద వాళ్ళకి ఒకరికొకరు ఇచ్చుకుంటారు ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఈక్వల్స్గా గ్రో అవుతారు సో ఇట్స్ అ వెరీ ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్క కపుల్ మధ్య ఒక్కొక్క బ్యాలెన్స్ అండి అది ఐ థింక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ట్రస్ట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అది లేకపోతే ఏ మ్యారేజ్ అయినా ఏ రిలేషన్షిప్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా ఈజ్ ఆన్ అ సన్న దారం మీద ఎప్పుడైనా తెగుతుంది ఎప్పుడేమవుతుంది తుమితే ఊడే ముక్కులాగా ఏ రిలేషన్ అయినా సో థింక్ ట్రస్ట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఎనీ రిలేషన్ మీరు అమ్మ అవ్వడానికి ముందు ఉండే జీవితం మీరు అమ్మ అయిన తర్వాత ఉండే జీవితం మీరు సో వన్స్ అమ్మ అయిన తర్వాత మీరు రిలీజ్ అయిన విషయం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు నాకు నేను అసలు అదొక ఇంకొక లైఫ్ అనే ఫీల్ అవుతా ఇట్స్ అ సెకండ్ లైఫ్ టు మీ బీయింగ్ అ మదర్ బికాస్ నాకు అది అమ్మ నేను దానికి అమ్మని కాదు తనే నాకు అమ్మ అనిపిస్తుంది లైక్ అంత నేర్చుకున్న తన దగ్గర నుంచి అండ్ ఇంకోటి మన పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పింది విని నేర్చుకోరు మనం చేసింది చూసి వాళ్ళు చేస్తారు సో తను ఉంది కదా అని మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఏదన్నా లూజ్గా తప్ప తప్పు చేయటమో తప్పు మాట్లాడటమో కూడా చేయటం తగ్గించేసుకుంటాం సో ఫర్ మీ బికాస్ ఆఫ్ శివి ప్రతిదీ ఆలోచిస్తా అట్లా అని చాలామంది సర్ప్రైజ్ అవుతారు నాకు దానికి మధ్య అసలు సీక్రెట్స్ ఏమీ ఉండవు నా లైఫు నా సిచ్యువేషన్స్ నా రిలేషన్షిప్స్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఇది కొంతమంది మేబీ అన్నీ తెలియటం మంచిది కాదేమో అనుకుంటారు షేర్ చేసుకునే అంత చిన్నపిల్ల కూడా కాదు నేను చెప్పా కదా ఒక మదర్ ఓ గ్రాండ్ మదర్ టైప్ నాకన్నా ముందు తనకి తెలిసిపోతా ఉంటే ఇది ఇలా కదా ఇది తప్పు కదా ఇది రైట్ కదా ఏం చేయాలి దీన్ని ఎలా డీల్ చేయాలని తను నాకన్నా ముందు ఆలోచించేసి తనకి సొల్యూషన్స్ కూడా ఇన్ హర్ హెడ్ షీ నోస్ సో అట్లా సో ఇట్స్ లైక్ ఒక ఫ్రెండ్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఒక మదరు ఒక గైడు చాలా తను అలా ఉంటుంది నాతో సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ బాండ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక మదర్ డాటర్ కన్నా కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ దానికి ఏమీ ట్యాగ్ పెట్టాలో కూడా తెలీదు ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంతే సో షాక్ అవుతారు చా తెలుసా శివి కూడా అంటే ఏం గురించి అదా అంటుంది వాళ్ళతో సో వాళ్ళు తెలివి లేక ఓ సరే దా కూర్చో నువ్వు కూడా జాయిన్ అవ్వు ఈ కాన్వర్జేషన్ సో నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా దీంతో ఉంటే ఒక ఏదో షూ ఇది మాట్లాడుకు షూ అది ఉండదు 
మనం మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుంది ఎట్ ఒక వెరీ ప్యూర్ అండ్ చైల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే కల్మషం అవ్వని ఒక మనసు నుంచి వచ్చే ఉంటాయి చూడండి ఒక పర్స్పెక్టివ్ అవి వస్తాయి తన నుంచి సో అట్లాంటి చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ లర్న్ చేస్తా తన దగ్గర నుంచి షీఈ్ అ టీచర్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ డెఫినెట్గా చాలా అదృష్టం డే స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటాం కన్నా ఎలా ఉంటే ఇష్టం నాకు అని చెప్తాను అలాగా అసలు ప్రపంచాన్నంతా అసలు ఐదింటి నుంచి మొదలెట్టి అన్నట్టు ఉంటుంది కదా ఇలా చేద్దామని ఐదు అయ్యేసరికి అమ్మ బాబాయ్ ఐదు అయిపోయిందా లేవాలి అనిపిస్తుంది కదా సో మనకి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ టూ థింగ్స్ వాట్ యూ వాంట్ ఇట్ టు బి అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో నేను ఆ రెండింటికి కొంచెం మధ్యలో ఉంటుంది ప్రతిసారి కూడా ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేయాలి అనిపిస్తుంది చాలా విషయాలు సో ఐ ట్రై టు డూ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లైక్ ఐదర్ ఒక గేమ్ ఒక వర్క్అవుట్ ఒక జిమ్ సంథింగ్ ఒక ఇది ఉండాలి వాలీబాల్ అవును సో ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఒక గేమ్ ఆర్ ఒక జిమ్ ఆర్ సంథింగ్ మధ్యలో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ అటు ఇటు కాకుండా ఏది కాకుండా అయిపోయింది బట్ మళ్ళీ షోకి పర్ఫామ్ చే నేను యాక్చువల్లీ సరిగమ్మ పా ఫినాలే రోజు పర్ఫామ్ చేస్తాను అని ఎప్పుడో బిగినింగ్లో కత్తి లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాను సరదాగా అన్న అది రమ్య అని హెడ్ కంటెంట్ హెడ్ ఆఫ్ జీతాను వచ్చి అక్క నువ్వు ఆ రోజు అన్నావు చేస్తున్నావా అనేసింది అనగానే నేను ఓకే దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు ఫుల్ రోజంతా వర్కౌట్ చేయడానికి ఒక నాలుగు రోజులు అంటే ఫుల్ టేక్ ఆఫ్ ఇది సో అలా వాడుకున్నా ఆఫ్టర్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ ఐ యాక్చువల్లీ మేడ్ లైక్ అ ప్రాపర్ ఒక సెగ్మెంట్ సెట్ చేసి పర్ఫామ్ చేసి అంతా చేసా చాలా ఎంజాయ్ చేసా సో నాకు అండ్ స్పిన్ అన్నీ చేస్తా అంటే ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ అ నంబర్ అండ్ అంతే అదొక మైండ్లో అంటే కొంతమంది ఇరవై ఐదేళ్ళకే యాభై ఏళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తారు కొంతమంది అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఇరవై ఆ ఇరవై ఐదు అని జింకలాగా ఉండగలరు సో ఐ థింక్ ఆ ఆస్పెక్ట్ చాలామంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ పిల్లలు కూడా చేయని చాలా నేను చేసేస్తా లైక్ దూకటాలు స్పిన్నులు చేయటాలు గెంతటాలు ఆటికి అస్సలు ఏ మాత్రం తక్కువ లేదు సో అందరు చచ్చిపోతారు కోర్టులో ఎవడు కథలు లేదో ఆడు చచ్చిపోయాడు ఆ రోజు కోర్టులో ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే మొనాటని ఇష్టం ఉండదు ఒకటే యాక్టివిటీ ఇది తర్వాత ఇది తర్వాత ఇది అని ఆ మొనాటని అనేది చాలా సఫకేట్ అవుతా నాకు నా మీద జోక్స్ వేస్తారు మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఇవాళ పని లేదా ఏదో ఒకటి వచ్చి పెట్టేసుకొని రాత్రి దాకా పని చేసి వస్తుందే అంటారు అంటే పని లేకుండా ఏ బతకలేనేమో అని లేకపోయినా తయారు చేసేసుకుంటానేమో అని ఒక అలా డే అంతా ప్యాక్ట్ అయితే ఉంటుంది బట్ నాతో నేను కూడా బాగానే టైం స్పెండ్ చేస్తా ఇంతకుముందు నాతో నేను ఉండటానికి అంటే ఇంతకుముందు అంటే మేబీ టెన్ ఇయర్స్ గో ఆ టెన్ కాదు మేబీ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ గో అంత being with myself my time my space ane takwa ippudu the most beautiful time or i this is my time with myself mm. or with shivi and also of course my friends and family untundi but na tho nenu kuda chaala enjoy chestha time so i like to keep a little time for myself planned or unplanned undali and uh, mm, work continuous క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ కదా నాకు నా బిజినెసెస్లో కూడా నా మైండ్ క్రియేటివ్ సైడ్ వర్క్ అయ్యే జాబ్ నాది సో అదొకటి ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది సో చాలా వరకు నా లైఫ్ ఫోన్ మీద కోఆర్డినేట్ చేస్తా ఇటు అటు అటు ఇటు ఇట్లా తిప్పుతా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వర్క్అవుట్ ఇస్ ఫర్ షూర్ సంథింగ్ షివి స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు ఐ హ్యావ్ టు బీ విత్ హోర్ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ దట్ టైమ్ విత్ హోర్ తను వెళ్ళిపోయాక ఐ టేక్ అప్ మై activities be it my responsibilities work related avani andi 
బిజినెస్ సెట్టింగ్ అప్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదో ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో ఒకటి నడుస్తూనే ఉంటుంది అంటే బిజినెస్గా కాదు ఆఫీసెస్కో ఇంటికో బిజినెస్కో రిలేటెడ్ ఏదో ఒకటి నడుస్తూ ఉంటుంది సో అవి ఒక పక్క నడుస్తాయి సో ఒకటని చెప్పలేను మై హోల్ డే ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డైనమిక్ వెరీ డిఫరెంట్ ప్రతిరోజు వేరుగా ఉంటుంది మీనాక్షి ఎస్ కరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యాం అవును మీరు వచ్చారు కదా అని నేను మా వాళ్ళకి పంపించడానికి డౌట్ వచ్చింది అంటే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే మీరు కొంచెం ఏమంటారు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం కొంచెం దూరం దూరం లేదు నేను ఎట్ వెళ్తా అంటే ట్రాఫిక్ నా వెనకాల వస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే లేదు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు ఇంకా నువ్వు ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఇల్లు కొన్నా నీతో అక్కడ కొంటాము అని ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఫస్ట్ బంజారా హిల్స్లో ఉన్న టైంలోనేమో కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండేది అక్కడ అక్కడ అసలు ఊపిరి ఆడకుండా తయారైంది కొంచెం పీస్ఫుల్గా గచ్చి బౌలి వద్దామంటే అసలు అక్కడ ఒక టూ కిలోమీటర్స్ వరకు గోలు ఉండేది కాదు దగ్గర ఉండేది మరీ గోలు ఉండేది కాదు అక్కడికి వెళ్ళిన టూ ఇయర్స్కి అసలు ఆ రోడ్ గేట్ నుంచి బయటకు వస్తా అంటే కార్ దియాలంటేనే పావు గంట పడుతుంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చా నేను బెట్ పెడుతున్నాను ఒక రెండేళ్లలో ఇక్కడ ఊపిరి ఆడదు అసలు మొత్తం సో అది అది ప్లాన్ కాదు అలా నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి కాకపోతే అన్ని సర్ది లేవు మీకు చూపిస్తా కెమెరాలు తీయ నాకు డిసెంబర్ మంత్ చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకో తెలీదు అయితే తెలీదు కదా తెలుసు క్లియర్ గా నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని డిసెంబర్లో వచ్చినాయి ఆర్ డిసెంబర్లో వచ్చిన ఏది కూడా మంచి మెమరబుల్గా ఉండిపోయినాయి బిజినెసెస్ అవనీయండి ఇది అవనీయండి సో ప్రతిసారి ఏం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే డిసెంబర్ అని చెప్తా ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం ఆ మంత్ సో మీకు అదే చెప్తున్నా డిసెంబర్ ఏంటి అంటే తెలీదు మొదలు పెడతా ప్లాన్ చేయటం గ్యాప్ ఎక్కడ దొరికితే అప్పుడు ప్లాన్ చేస్తా బట్ నాకు ఒక ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ నాకు బకెట్ లిస్ట్లో కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఒక బకెట్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా మన అందరికీ ఈ కోరిక చచ్చిపోయే లోపు కొన్ని చేయాలి అనుకుంటాం కదా ఎప్పుడు రేపు ఉంటామో లేదో తెలీదు బట్ ప్లాన్ వేసుకుంటాం కదా అలా సో ఆ ప్లాన్లో ఉన్నాయి కొన్ని వాటిల్లో వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు డూ బై డిసెంబర్ దాంట్లో జస్ట్ మీయే కాదు నా లైక్ ఐ సెట్ నా ఫ్యామిలీ పెద్దదైందని చెప్పా కదా మా సరిగా మా పిల్లలు కూడా కొంతమంది ఐ వాంట్ దెమ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యాజ్ వెల్ సో ప్లాన్ చేస్తున్నాయి ఇంకా వాళ్ళకి కూడా చెప్పలేదు నాకు స్పిరిచువల్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అయింది సద్గురు వాళ్ళే ఫర్ ష్యూర్ అమ్మమ్మ చాలా చాలా స్పిరిచువల్ పర్సన్ బాగా అంటే లిటరలీ టు అ పాయింట్ వేర్ నేను ఈరోజు కానీ ఈరోజు కానీ వెళ్ళిపోతాను నన్ను ఇలా పంచభూతాల్లో కలపండి నాకు ఇది చేయండి అది చేయండి క్లియర్గా చెప్పింది హడావిడొద్దు నాకు అంటే బికాస్ ఐ వాజ్ వాట్ ఎవర్ మానేసింది యా తింట మానేసింది యా సో షీఈస్ వెరీ వెరీ హైలీ స్పిరిచువల్ అండ్ ఆవిడకి గురువు ఉన్నారు అండ్ ఆల్ కానీ ఆవిడ ఉన్నప్పుడు మాకు ఆ వాల్యూ అర్థం కాలేదు ఏంటో పిచ్చిదిలాగా కూర్చొని ఇలా చేస్తుంది ఏంటి అలా చే అని నవ్వేవాళ్ళం చాలా లవ్ ఉండేది బట్ నవ్వేవాళ్ళం లైక్ ఏంటో పిచ్చిది మూడింటికి లేసి కూడా ఏదో ఇట్లా 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 అనుకుంటుంది అనుకునేవాళ్ళం బట్ ఆఫ్టర్ షీఈస్ గాన్ అనుకోకుండా వితిన్ వన్ ఇయర్ నాకు ఎక్కడో ఒక ఎవరో ఫ్రెండ్ వెళ్ళి ఆశ్రమం చూసి రమ్మని ధ్యానలింగా చూసి రమ్మని చెప్తే వీకెండ్ కొంచెం రిలాక్స్ అవుదామని వెళ్ళా యాక్చువల్లీ వెళ్ళి ధ్యానలింగా చూసా నాకు ఏదో సంథింగ్ స్ట్రక్ మీ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అట్ దట్ పాయింట్ సో అక్కడి నుంచి బాగా వెంటనే ఐ డిడ్ దట్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసా ఇది టూ థౌజండ్ నైన్ అనుకుంటా అండి దిస్ ప్రిటీ మచ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ గో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఆల్సో దెన్ ఆశ్రమం కూడా చాలా హాయిగా పీస్ఫుల్గా ఉండేది తిరణాల్లాగా ఉండేది కాదు లైక్ ఐ మీన్ టు సే విత్ నో ఒఫెన్స్ బట్ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ 
గోల గోలగా ఒక పిల్గ్రిమేజ్ లాగా ఉండేది కాదు ఇట్ వాజ్ వెరీ పీస్ఫుల్ లైక్ అన్ ఆశ్రమ్ సో ఆ మూమెంట్స్ ఆ మెమరీస్ అండ్ దట్ టైమ్ అట్ దట్ ఆశ్రమ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ నాకు ఆ టైంలో పరిచయం అయింది అని ఇప్పుడు వేరు కదా అంతా ఇప్పుడు ఇది వేరు సో ఎక్కువ బట్ అప్పుడు ఆ పీస్ దానివల్ల అట్లా కనెక్ట్ అయ్యి ఆయనతో సో ఈజ్ మై ఫస్ట్ గురు ఆబ్వియస్లీ సో బాగా హైలీ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ ఆ డ్రాప్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ నాలో మొదలు ఆయన వల్లే సో అది నా అసోసియేషన్ ఒక గ్రేట్ పాయింట్ నేర్చుకున్నాను అన్నదాన్ని ఉంటే చెప్తాను ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ అటెండ్ ద క్లాసెస్ నాకు ఒక ఒక నేర్చుకున్నాను అందానికన్నా ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ఆ మూమెంట్ నుంచి మార్పు రావాలి అని ఉందో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొంచెం థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్ అది ఐ డోంట్ నో విచ్ is the reason but uh, oka calmness vachindi mm. internal ga kuda nen actually indake me to ma- maata cheppa kada like na to nen undatam ishtam naakani no. that happened after this okay dan mundu clutter 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 gola 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 undedi ipude entante ee time i can spend peacefully with myself aa tarvata inko maata antaru navu vastadi adi and it's very true if you can't spend time with yourself ante you are scared of your own company ante kada ante mana tho mana undalante manaki bhayam vestundi nachatledu ante neeku nu anta nachina appudu inkodiki ela nachtho nu anedi is a point right so i really enjoy spending time with myself so i think i that time particularly ante nothing nothing maybe think play music read something watch something anything but just alone time okay so i think our aspect of being able to calmly be with yourself akkad nunche ochindi ipudu meethe entry unte okka paata kuda paadinchalekapothe chedtharu nan janar so ippudu varaku meer chesina albums anni chaala chotla meer paadaru so avu kaakunda in general ga meeku baaga nachche bhai entha baaguntundo ee paata manasanthi idi vinachu ani meek meer ga eppudanna vinna paata ante okka time okka chinna line edi paadadu ఏం పాట చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకంటే టైం టైంకి మారుతూ ఉంటాయి కదా కొంచెం మూడ్స్ వింగ్స్ బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఇంకొకసారి మంచి సూపర్ మాస్ యా నాకు నాకు భయంకరమైన ఒక మాస్ సైడ్ చాలామంది నువ్వేంటి మాస్ ఏంటి అంటే మొన్న సరిగా పాలు ఒక భయంకరమైన మాస్ యాక్ట్ పర్ఫామ్ చేసా ఒక టూ మినిట్స్ అందరు షాక్ అయిపోయారు అసలు చూసి నేనేనా అని సో నా పేరు మాస్ అక్క అని పెట్టుకున్నారు అని కొంత జోక్గా బికాస్ దే లైక్ దట్ అదర్ సైడ్ లేకపోతే ప్రతిసారి పీస్ఫుల్గా ఏదో చెప్తున్నా అంట నేను అంత పీస్ఫుల్ అని అడుగుతా లేదు అసలు నువ్వు మాట్లాడతా అంటే అలా నిద్రపోవచ్చు అంటారు అవునా అది మంచా బ్యాడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది అని అడుగుతా అంటే తప్ప ఇలా ఉండదు సో అలాంటి అలా అనుకునే వాళ్ళకి నేను ఒక భయంకరమైన మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే చాలా వింతగా ఉంటుంది కదా సో అందుకే చేసా కావాలని సో దట్ దే సీ దట్ యాక్చువల్లీ అదే సో నేను బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అసలు కోర్ అదే అంటారు లోపల అదే యాక్చువల్లీ ఫుల్ మాస్ అంటారు బయటికి ఇది అంటే యాక్చువల్లీ రెండు నాకు రెండు ఇష్టమే అంటే ఆ మూడుని బట్టి యూ షుడ్ బీ క్రేజీ ఆల్సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ క్రేజీ ఏముంది బోరింగ్ కదా సో రెండు సైడ్స్ ఐ థింక్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాట ఆలోచించి మధ్యలో ఇప్పుడు నేను పాడతాను విల్ కంటిన్యూ విత్ ఇంటర్వ్యూ ఐమ్ జస్ట్ థింకింగ్ విత్ సాంగ్ యా అమ్మ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారండి మర్చిపోయాను జూమ్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకుని మళ్ళీ అడగడమే లేదు యా బాగున్నారు అందరు లేదు లేదు మమ్మీ వాళ్ళు సెకండ్ ఫ్లోర్ విజయవాడ ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు సో నాకు అది కంఫర్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటారు అక్కడ వర్క్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉంటారు సో యాక్చువల్లీ మ్యామ్ని ఏదైనా ఒక వంట చేసి చూపించండి అని అన్నాను జర్నీ ఉంది అంజలి ఇప్పుడు అవి ఏం కాదు ఎందుకు మాగాయ పెట్టారు లేదా మాగాయ ఎవ్రీ సమ్మర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు చూపించేది ఏంటి భక్తి మాగాయ పచ్చడి తెచ్చి పెడతాను నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను 
ఎందుకు కొంచెం కొంచెం పెట్టిస్తాను అందరు తీసుకెళ్ళండి తప్పకుండా ఇప్పటి వరకు ఇటు మీ బిజినెస్ పరంగా కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ మా నిజంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్న సందర్భం ఇప్పుడని వచ్చిందండి ఎవ్రీడే యా ఐ థింక్ ఎడ్జ్ దాకా ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉన్నానంటే ఎప్పుడు అదే చెప్తా అక్కడ ఎడ్జ్ దాకా కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ దాకా చూపించి పడే లోపే వెనక్కి లాగేస్తాడు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ థింక్ దట్స్ మీన్ మై క్లియర్లీ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ బికాస్ ఎప్పుడు కూడా అండ్ ఇంకోటి మేబీ ఆ మైండ్ సెట్ నా ఆలోచనకు కూడా అసలు ఏ రోజును నేను ఇదొక ఫెయిల్యూర్ ఇదొక సక్సెస్ ఇదొక సక్సెస్ అని ఎత్తికెక్కటమో ఫెయిల్యూర్ అని డిప్రెస్ అయిపోవటము జరగదు జరగదు అది చేత కాదు కూడా సో ఐ థింక్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బ్లెస్సింగ్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ హెల్పింగ్ మీ ఫీల్ దట్ వే ఆర్ థింక్ దట్ వే అండ్ ఏమైనా కష్టాలు ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా అక్కడ దాకా వెళ్తాము ఆ మూమెంట్లో అమ్మో వెనక్కి వచ్చేసాక ఓ మై గాడ్ ఇంకో స్టెప్ ముందుకెళ్తే ఏమయ్యేది అనిపిస్తుంది సో అట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టింక్ట్ గాడ్ ఈజ్ ఫుల్లీ ప్రెజెంట్ మీ చిన్న మీ ఊరు పుట్టింది పెరిగింది కొంతవరకు విజయవాడ అని అందరికీ తెలుసు మా చిన్నప్పటి ఊరిది ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఉంటుంది అప్పటి మా ఊరు విజయవాడ అన్నది టక్కున గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు అప్పటి ఒక సిచ్యువేషన్ కనకదుర్గ టెంపుల్ కృష్ణా రివర్ అంతేకాదు ఒకటే మారలా అవును అన్నీ మారిపోయినాయి వంద రోడ్ మారిపోయింది బెన్ సర్కిల్ మారిపోయింది అందుకే ల్యాండ్ మార్క్స్ అన్నీ ఆలోచిస్తున్నాయి అన్నీ మారిపోయినాయి అని మారిన ఏంటి అంటే నది గుడి ఆ రెండు ఐ థింక్ ఆర్ స్టాంప్ విజయవాడకి ఎంట్రన్స్లోనే తర్వాత డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నారా డ్రైవింగ్ చేస్తారా చిన్నప్పటి నుంచే చేస్తా ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఎయిటీన్ రాగానే లైసెన్స్ తెచ్చుకున్నాం నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు ఏమో జీ టెన్లో వెళ్తున్నాను అంటారు నేనేమో కాదు అని చెప్తాను అంటే నేను నా మాటలు కూడా అలా ఉంటాయి కదా నా డ్రైవింగ్ కూడా సిక్స్టీలో వెళ్ళినా అలా ఫీల్ అవుతారని చెప్తాను నేను సో చేస్తా డ్రైవ్ చేస్తా బట్ డ్రైవ్ చేయటం కన్నా పక్కన కూర్చోవడం ఇష్టం ఓకే డ్రైవ్ ఎవరిని తీసుకెళ్తే హాయిగా పక్కన కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయటం ఇష్టం బట్ తప్పదు అంటే డ్రైవ్ చేస్తా కానీ హ్యాండిక్యాప్ అవ్వను అందుకే అంటే వీళ్ళు లేకపోతే కదల్లేను అనే సిచ్యువేషన్ నా వల్ల కదా అందుకని చెప్పాను కదా ఎక్కడ పడేసినా బతికే వచ్చారు మనలోనే ఉంటుంది కదా విత్న్ అస్ ఐ థింక్ పక్క నాటిల్లో నుంచి సంతోషం వెతుక్కున్నాం అంటేనే మనలో ప్రాబ్లం ఉందని సో ఐ థింక్ హ్యాపీనెస్ కంప్లీట్లీ లైజ్ విత్ ఇన్ మీ అండ్ డెఫినెట్లీ మై ఎక్స్టెన్షన్స్ నా కూతురు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ అస్ బట్ ఫస్ట్ మనలో మనకి పొద్దున్న లేస్తే ఇంట్లో కానీ వర్కర్స్తో బిజినెస్ ప్లేసెస్లో మీ మీటింగ్స్లో చాలామందిని కలుస్తూ ఉంటారు జనరల్గా నచ్చని అవతల వ్యక్తిలో మీకు నచ్చని గుణం అంటే ఏం చెప్తారు పోగరు ఎదుటోళ్ళని చిన్నగా చూడ ఈ రెండు అసలు ఫస్ట్ పుట్ ఆఫ్ నాకు అట్లా ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక లైన్ దాటి మాట్లాడలేను కూడా అసలు నాతో ఉండకపోయినా ఇంకెవరితో ఉన్నదాన్ని బట్ నాతో మంచిగానే ఉంటారు ఆబ్వియస్గా దే ఓన్ టాక్ లైక్ దాట్ బట్ ఇంకొకళ్ళని ట్రీట్ చేసే విధానంలోనే అర్థమైపోద్ది ఆ నేచర్ ఏంటి అనేది అంటే ఒకళ్ళతో ఒకలాగా ఇంకొకళ్ళతో ఇంకోలా కాదు అందరితో ఒకలాగా ఉండగలటం ఇజ్ పోనీ అది కాకపోయినా ప్రతి ఒక్కళ్ళని మనిషిలాగా మర్యాద ఇవ్వటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు రెగ్యులర్గా మీరు ప్రతిరోజు ఈ పని చేయిందే నాకు డే నడవదు అది పూజ అవ్వచ్చు లేకపోతే అమ్మకు ఒక ఫోన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ డే నేను ఈ పని చేసేనే దొరుకుతాను అనేది అనుకుంటే చెప్పాను డెఫినెట్గా అంటే ఇంట్లో అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించుకున్నాం సో అక్కడ నాకు ఎవ్రీ డే తప్పనిసరిగా నా స్మాల్ అంటే ఎలాబరేట్గా పూజలు చేయను బట్ నా బేసిక్ కొన్ని ఉంటాయి సింపుల్వి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతిష్ఠ నుంచి డెఫినెట్ అండ్ దీపం పెట్టడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను నేను చేయకపోయినా శివికి గుర్తొచ్చి అమ్మ ఆ దీపం పెట్టలా మర్చిపోయావు అని పరిగెడుతుంది ఏదో ఒక టైంలో సో అది వన్ పార్ట్ ఆఫ్ కంపల్సరీ థింగ్ తింటాం ఫర్ షూర్ సరే చెప్పాలి మీ స్కిన్ కానీ చక్క అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ ఫిజిక్ ఏమీ మారలేదు అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వేయింగ్ స్కేల్ ప్రతిరోజు ఎక్కుతా 
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ తేడా ఉంది అంటే అసలు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అర్జెంట్గా వెనక్కి మళ్ళీ ఆ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ కిలోస్ ఇలా వెళ్ళేదాకా మళ్ళీ టెన్షన్ సో అలాగే దాన్ని చాలామంది అంటారు స్కేల్ ఎక్కొద్దు మైండ్లో ఇదవుతుంది అదవుతుంది ఏమీ కాదు ఎక్కాలనిపిస్తే ఎక్కండి ఎక్కి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ప్రతిరోజు అప్పుడే మనం జాగ్రత్త పడతాం లేదు ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఎక్కాక ఐదు కిలోలు ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తాం కష్టం కదా అది చాలా కష్టం దాని బదులు ఒకటో రెండో అయితే ఈజీ సో అది ఎవరైనా నెవ్వర్ గెట్ ఆన్ ద స్కేల్ అంటారా బాగా చెప్పావులే నువ్వు చేసుకో అనుకుంటా నేను లోపల ఇట్ డజన్ వర్క్ ఫర్ మీ దట్ వే నేను ప్రతిరోజు ఎక్కాలి అండ్ నా ఫుడ్ బోమని ఎక్కువ తినను కానీ నాకు చాలా స్పెసిఫిక్గా ఇష్టమైనవి ఉంటాయి అవి ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా వింతగా ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక స్పెసిఫిక్ అంటే అన్ని చోట్ల అన్నీ కాదు ఒక మ్యాక్రూన్స్ ఇష్టం ఒక ప్లేస్లో అది కూడా ఒక ఇట్స్ యూరోపియన్ బేకింగ్ ఇది లాడ్రీ అని దాంట్లో మ్యాక్రూన్స్ దాంట్లో క్యారమిల్ మ్యాక్రూన్స్ ఇష్టం అట్లా ఇంకొక చోట ఒక దాంట్లో దాంట్లో అది ఇష్టం అట్లా ఉంటాయి సో అక్కడికి వెళ్తే అది తినాలి అలాగే తప్ప ఏది కనిపిస్తే అది సీ ఫుడ్ డైట్ కాదు అంటే చూసిన ప్రతిదీ తినేది అయితే చేయను బట్ ఐ ఇష్టమైనవి మాత్రం స్వీట్ కదా తినను ఇది ఫ్యాట్ కదా తినను ఉండదు ఇష్టమైనది తింటా లేకపోతే ఇంకా అనిపిస్తుంది ఇంకెందుకు ఇంత కష్టపడేది సంపాదించి నచ్చింది తిండి కూడా తినలేకపోతే అని బట్ యా సో జాగ్రత్తగా ఉంటా బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డెలీ యూ హ్యావ్ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఐ థింక్ ఇప్పటివరకు చేసిన అడిగిన ఇంటర్వ్యూల్లో అడగకుండా నావే మిక్స్ చేసాము మన్నేలా తింటివిరా కృష్ణ కిలికి ఇది బీట్ మార్చ అదే ఇది మార్చాము తర్వాత కిలికి మన్నేలా ఇంకేంటి ఏదో చేశాను మంచి పాటలు కొన్ని ఆ ఫ్యూ ఉన్నాయి బట్ మంచి పాటలు కీరవాణి గారి ఎస్పెషల్లీ మంచి పాటలు కీరవాణి గారు పర్టికులర్ గా ఈ పాటకి తనే కావాలని పట్టుకొచ్చినారు కొన్ని పాటలు అసలు అనుకోకుండా అంటే అట్లా పిలిచి అట్లా పాడేసి అట్లా వచ్చేది ఆయనతో ఎప్పుడు పాడిన ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు రికార్డింగ్ అయిపోయేది ఎటువంటి పాట అవనీయండి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది రికార్డింగ్ అంటే ఆయనకి టక్కని ఆ వచ్చేసింది దొరికేసింది ఇలా ఆయన వద్దు మళ్ళీ పాడక్కర్లా అంటారు అవునా మళ్ళీ పాడిన అస్సలు వద్దు అంటారు సో హీఈస్ ఆయన ఎక్సలెంట్ విత్ పికింగ్ అప్ ద రైట్ లైన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మన్నేలానే పాడతాను అది పెద్ద ఎక్కువ ఎప్పుడు పాడలేదు ఎక్కువ ఎవరైనా చూసుంటారోనో ఏదో అట్లాంటివి ఎక్కువ అడుగుతారు కదా అండ్ చాలామందికి అది నేనని తెలీదు ఆ పాట చాలా మందికి తెలియదు మన్నేలా తింటి విరా కృష్ణ మన్నేలా తింటి విరా కృష్ణ లడ్డు మిఠాయి నీ కుర్రమ్యముగా జేయిస్తి మన్నేలా తింటి విరా కృష్ణ హాయ్ అండి నేను మీ స్మితాని అంజలి గారితో ఐ డ్రీమ్లో నా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ తప్పకుండా చూడండి డోంట్ మిస్ ఇట్ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నేను మీ స్మితాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజాని ఫ్రెండ్స్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ఆన్ ది బటన్ బిలో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ